വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ മുട്ട റോസ്റ്റാണ് മുട്ട റോസ്റ്റും നെയ് റോസ്റ്റ് ദോശയുമാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട എടുത്ത് പുഴുങ്ങി നമ്മളതിൻ്റെ തോളെല്ലാം കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായുള്ള സാധനം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാ ഫുഡിന് റെസിപ്പിയുടെയും കൂടെ ആ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻസ് ചേരും അപ്പം ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പ്രിങ് ഓനിയൻസ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫുഡിനും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ട റോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ഈ മുട്ടയിലിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട റോസ് നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനിലോട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി നല്ലതായിട്ട് വഴുന്ന് വരണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില എല്ലാം ഇട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വേണം കാരണം നമ്മുടെ ഈ മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രേവി നല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഉള്ളി വേണം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഓനിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയും ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വഴുന്ന് വരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലതായിട്ട് വഴുന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലതായിട്ട് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷാൽ ഉപ്പ് ഒരു ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലതായിട്ട് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ തക്കാളിക്ക നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തക്കാളിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി വഴു നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വരുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ തക്കാളിക്ക ഇടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴുന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ തക്കാളിക്ക ഇടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളിക്ക ഇട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉള്ളി വഴറ്റിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് വഴറ്റിയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് 
ஓரளவுக்கு எல்லாம் கூட நல்லாட்டு வந்து மிக்ஸ் செய்து கொடுக்கலாம் முட்டையில் ஆ கிரேவி எல்லாம் பிடிச்சு இப்போ நமக்கு இனி ஒன்று கவர் செய்து கொடுக்க ஒரு ரெண்டு மினிட்டு நமக்கு நரைச்சி வச்சு ஒன்றோடு ஒன்று குக்கு செய்தெடுக்கா இப்போ ரெண்டு மினிட்டோளம் ஆயிட்டுண்டு நமக்கு ஒன்று திறந்து நோக்கம் கண்டிப்பாக நம்மளோட முட்டை கிரேவி எல்லாம் நல்ல சூப்பராகிட்டு வந்துட்டுண்டு இத்தனே உள்ளு வளரி சிம்பிளான நமக்கு வேணுங்கில முட்ட இங்கே குறச்ச நேரம் இங்கே கிரேவி வந்து மாற்றி விட்டுட்டு ஈ பாத்திரத்தை இங்கே கிடந்துட்டு நன்றாயிட்டு வந்து முப்பிச்செடுக்கா அப்போ முட்டைக்கு ஆ ஒரு நல்ல ஒரு ரெட் கலரும் ஒக்கே பிடிக்கும் நமக்கு அங்கேயும் செய்தெடுக்கலாம் அப்போ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് മുട്ട റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഈ മുട്ട കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയ് റോസ്റ്റ് ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ദോശ മാവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണണമെങ്കിൽ അത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നെയ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് ആക്കി കൊടുത്ത് നല്ലതിടാണ്ടില്ലേ ആ മുട്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു റെഡ് കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിന് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ മുട്ട ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും കാരണം അത്തല ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയും മുട്ടയും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ് റോസ്റ്റ് ദോശയ്ക്ക് പറ്റിയ ഗ്രേവിയാണ് കണ്ടല്ലേ ഈ മുട്ട റോസ്റ്റും നെയ് റോസ്റ്റ് ദോശയും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ആ ഷുഗർ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ആ ഉള്ളിക്ക് അപ്പോൾ ഉള്ളിയും ദോശയും കൂടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു